நாளை நாங்கள் பேச போக தலைப்பு ஒன்றை நான் பெற்றுள்ளேன் ஒன்றை நான் பெற்றுள்ளேன் ஒரு காரியத்தை நான் பெற்றிருக்கேன் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவர் சில காரியங்களை கொடுத்திருக்கார் ஏதாவது ஒரு காரியமாவது ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கார் வேத புத்தகத்திலே பார்க்கிறோம் மோசே இந்த மோசை பிறக்கும் பொழுதே பெரிய பிரச்சனை அவனுடைய வாழ்க்கையில போராட்டங்கள் சின்ன குழந்தையா இருக்கும் பொழுதே பார்வோன் ராஜா அந்த பிள்ளைகளை கொலை செய்ய வேண்டும் வெட்டி போடணும் அப்படி சொல்லி சட்டத்தை ஏற்படுத்தினான் யூதர்களை வெட்ட வேண்டும் எனவே மோசையை எடுத்து வீட்டில் ஒழித்து மூன்று மாதம் வைத்தார்கள் அதுக்கு மேல வைக்க முடியல எனவே ஒரு கூடையில போட்டு நதியோரமாய் அந்த நதியிலே ராஜகுமாரத்தை குளிக்கும் பொழுது அவனை அனுப்பி வைத்தாங்க அநேக பாம்புகள் அநேக முதலைகள் எல்லாவற்றையும் அவன் கடந்து போனான் சின்ன வயதுல வாழ்க்கையில் அப்படித்தான் இவன் ஆரம்பத்தில் இருந்தே போராட்டங்கள் ஆரம்பத்தில் இருந்து இவனுக்கு பிரச்சனைகள் இருந்தது பின்பு அவன் ராஜ மாளிகையிலே ராஜாவை போல் வாழ்ந்தான் ஆனால் அவன் வாழ்க்கையில நாற்பதாவது வயதுல அங்கு பிரச்சனை வந்துச்சு எனவே ராஜ மாளிகை விட்டு அவன் ஓட வேண்டி வந்துச்சு அவனை பார்வோன் வெட்டுவேன் என்று இருந்தான் கொலை செய்ய எனவே அவன் ஓடினான் நாற்பது வருஷங்கள் வனாந்திரத்தில எத்துரோவி நாடுகளை அவன் மேய்த்து கொண்டிருந்தான் அங்கு திருமணம் முடித்து அவன் ஆடுகளை மேய்த்தான் எண்பது வருஷங்கள் அவன் வாழ்க்கையில இலக்கை அடைய முடியவில்லை எண்பது வருஷங்கள் வாழ்க்கையில போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் அவனுக்கு இருந்தது அவன் கலைத்து போனான் ஆனால் எண்பதாவது வயதிலே தேவன் அவனை சந்தித்தார் தேவன் ஒவ்வொரு மனிதனையும் சந்திக்கிற தேவன் கடவுள் உங்களை சந்திப்பார் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் ஒரு முச்சடியின் மூலம் அவனை சந்தித்தார் ஒரு முச்சடி பற்றி எரிந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் அது கருகி சாம்பலாகவில்லை அவன் ஆச்சரியப்பட்டான் இது என்ன அவன் ஆச்சரியத்தை கிட்டே போய் பார்க்கும் பொழுது தேவன் அவனுடைய பேச ஆரம்பித்தார் ஆண்டவர் அவனுக்கு சொன்னது ஆடுகள் மேய்ப்பது உன்னுடைய இலக்கு அல்ல அதல்ல இது உனக்கு நிழல் மட்டும்தான் எப்படி ஆடுகளை வனாந்திரத்தில் வழி நடத்துவது இது ஒரு நிழல் நான் உனக்கு மனிதர்களை தர போறேன் அந்த மனிதர்களை நீ வழி நடத்த வேண்டும் எப்படி ஆடுகளை வழி நடத்து வழி நடத்துவாயோ அதே போல மனிதர்களை பத்திரமாய் கொண்டு போக வேண்டும் அதுக்காக ஆண்டவர் சில பாடங்களை கற்றுக் கொடுத்தார் நம் வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவர் சில பாடங்களை கற்றுக் கொடுப்பார் பின்பு ஆண்டவ அவனை கூப்பிட்டு இஸ்ரேல் தேசத்தை கொண்டு போய் எகிப்து தேசம் கொண்டு போய் இஸ்ரேல் ஜனங்களை விடுதலை செய்து அவளை காணான் தேசத்துக்கு கொண்டு போக அதிமேன்மையான வேலையை கத்துக் கொடுத்தார் அவன் காணான் தேசத்துக்கு போய்க் கொண்டிருக்கும் பொழுது இடையிலே அவன் மலை உச்சிக்கு ஏகினான் தேவனை உண்மை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது தேவன் அவனோடு பேசுறான் அவனோடு பேசி யாத்ராமம் இருபதாம் அதிகாரத்திலே பத்து கற்பனைகளை கொடுத்தார் தேவன் அந்த மலை உச்சியிலே தானே தன் விரலினாலே அவர் எழுதி ரெண்டு கற்களை கொடுத்தார் அதில் அவருடைய பத்து கட்டளைகளை எழுதி இருந்தார் தேவன் அவன் கையில அதை கொடுத்தார் இன்றைக்கு தேவன் மிக முக்கியமான காரியத்தை உங்கள் கையில என் கையில கொடுத்திருக்கா அதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது நாம் பெற்றவை அல்ல இது தேவன் நமக்கு கொடுத்தது தேவன் தன் கையினால் எழுதினார் எழுதி விலேக பெற்ற அந்த பத்து கட்டளை கொடுத்தார் இவன் என்ன செய்தான் அவன் மலையில இருந்து இறங்கி வரும் பொழுது முழு ஈஸ்வல் ஜனங்களும் ஒரு பொன்னினால் ஒரு கன்றை செய்து அந்த கன்றை கும்பிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் ஆகோன் அதுக்கு தலைவனாக இருந்து அந்த பலிகளை கொடுத்து அந்த கன்றை கும்பிட்டபடியால் மோசைக்கு கோபம் வந்தது அந்த கோபத்து நிமித்தம் அந்த பத்து கட்டளைகளை அவன் கீழே போட்டு உடைத்து விட்டான் அதை நோய்க்கு போட்டான் பத்து கட்டளைகள் அந்த ரெண்டு கல்லுகளும் உடைந்தது இது தேவன் கொடுத்தது தேவன் தன் விகழ் நாள் எழுதியதை அவன் உடைத்தான் தேவன் கொடுத்தவைகளை யாருக்காகவும் 
நாம் உடைத்து போடக்கூடாது ஆமேன் தேவன் உங்கள் கையில் ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருக்கா ஒரு அருமையான வாழ்க்கையை கொடுத்துருக்கா சில நல்ல மனிதர்களை கொடுத்துருக்கா சில நல்ல ஊழியர்களை கொடுத்துருக்கா சில நேரம் நிறைய பணத்தை கொடுத்துருக்கா ஆனா அது எப்படி வச்சுக்கொள்ள நமக்கு தெரியவில்லை தேவன் கொடுத்தவைகளை பத்திரமாய் பிடித்து இருக்க வேண்டும் சில நல்ல உறவுகள் நாம் இழந்து போனோம் ஏன் நல்ல உறவுகளை கீழே போட்டோம் அவர்கள் இப்போது நம்மிடத்தில் இல்லை சில நல்ல வியாபாரத்தை கற்றுக் கொடுத்தார் அந்த வியாபாரத்தை கண்ணும் கருத்துமாய் பார்த்து இது தேவன் எனக்கு கொடுத்தது என்று நாம் பார்க்காம போயிட்டோம் அதை கீழே போட்டுட்டோம் ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காக ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை நிமித்தம் தேவன் கொடுத்தவைகளை இன்றைக்கு இழந்து இருக்கிறோம் வேதம் சொல்வது பேதும் யோவானும் சப்பானியை பார்த்து சொன்னார்கள் வெள்ளியும் என்னிடத்தில் இல்லை பொண்ணும் இல்லை ஆனா எனக்குள்ளே உள்ளதை தருக அவங்க வச்சிருந்தாங்க அதை யாருக்காக இழக்கவில்லை பொண்ணுக்காகவும் வெள்ளிக்காகவும் இழக்கவில்லை தேவன் அவர்களுக்கு கொடுத்தது அந்த இயேசுவை அந்த இயேசுவை அவங்க இழக்கல இன்னைக்கு நிறைய பேர் தேவன் கொடுத்த ஊழியங்களை விட்டார்கள் ஆண்டவருக்காக வாழ வேண்டியவர்கள் இன்றைக்கு ஊழியங்களை விட்டு இருக்காங்க ஆண்டவருக்காக ஜீவிக்கிறவங்க இன்றைக்கு ஊழியத்தை விட்டுருக்காங்க ஆண்டு உங்களுக்கு ஒரு மேன்மையான ஊழியத்தை கொடுத்திருந்தால் அது இருக்க பிடிச்சு கொள்ளுங்க அது நான் கொடுக்கல அது கடவுள் கொடுத்தது அவர் உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்து உனக்கு உன்னொரு ஊழியத்தை கொடுத்துருக்கா இவங்க நல்ல பிஸ்னஸை கொடுத்துருந்தா அந்த பிஸ்னஸை கண்ணும் கருத்தும் பார்த்துக்கொள்ளணும் இவங்க சொல்லுறாங்க வெள்ளியும் இல்லை பொண்ணும் இல்லை ஆனால் எனக்குள்ளே உள்ளதை உனக்கு நான் தருகிறேன் சூழல் இருப்பவர் நிமித்தம் தேவன் கொடுத்தவர்களை கீழே போடக்கூடாது மனுஷன் அப்படி செய்கிறான் இவன் இப்படி செய்கிறான் சொல்லி நாம் அடிச்சுக்க கூடாது அவனுக்காக இவனுக்காக நம்ம வியாபாரத்தையோ சூழ்நிலையை நாம் விடக்கூடாது அரசாங்கம் ஆகலாம் சூழ்நிலை ஆகலாம் ஆனா நாம கடவுள் நமக்கு கொடுத்தது ஆமே அதை யாராலும் பறிக்க முடியாது அதை நீங்க தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் ஆமே தேவன் எனக்கு ஒரு வியாபாரத்தை கொடுத்தாரா தேவன் எனக்கு ஒரு ஊழியத்தை கொடுத்தாரா அந்த ஊழியத்தை எந்த கவர்மெண்ட் வந்தாலும் நாம நிப்பாடு கூடாது நாம செஞ்சு கொண்டு போனோம் அதை நம்ம பத்திரமா பிடிக்கணும் அதை பறிக்க பார்க்கலாம் நம்ம ஊழியத்தை நாம செய்யணும் இந்த சர்ச்ச பத்திரமா பார்த்து கொள்ளணும் அதே விதமா தான் உங்க வாழ்க்கையில எத்தனை நோக்காக இழந்துருக்கீங்க உங்களுக்கு கொடுத்த வாகனத்தை இழந்துட்டீங்க உங்களுக்கு கொடுத்த வசதிகள் இழந்தீங்க உங்களுக்கு கொடுத்த வீட்டை இழந்தீங்க இந்த சர்ச்சில் எத்தனை பேர் உட்கார்ந்து இருக்காங்க சொந்த வீட்டை வித்து எதுக்காக கஷ்ணோ விளாண்டு கேம்லின் விளாண்டு பணத்தை இழந்து வட்டிக்கு மேல வட்டி பணம் கடன் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டாங்க பார்க்க வேண்டியது சகையா பார்க்கல கடவுள் உனக்கு கொடுத்தா அதுலயா எத்தனோ பேர் போன் தூக்கி நிலத்துல அடிச்சுவாங்க எதுக்காக பொண்டாட்டியோட பிரச்சனை நானா பிரச்சனை வந்தாலும் இது பத்திரம் வச்சிருக்கேன் ஆமே ஏன்னா இது கடவுள் கொடுத்தது நாம எதையும் தூக்கி கீழே போடக்கூடாது ஆண்டவர்களுக்கு கொடுத்தது ஒரு ஒற்றா இருக்கலாம் அதை பத்திரம் வச்சு கொள்ளணும் எதையும் நாங்க பத்திரம் வச்சு கொள்ளணும் எதையும் நாங்க இழந்துட கூடாது வீட்டுல ஒரு டிவிய கத்து கொடுத்தா ஒரு கம்ப்யூட்டர் கொடுத்தா அதை பத்திரமாய் பார்த்து கொள்ளணும் ஏன்றால் இது இவை அத்தனையும் அவர்கள் நமக்கு தந்தது நம்ம கையில நாம் ஒண்ணும் கொண்டு வரல எல்லாம் தேவன் கொடுத்தது தேவன் நமக்கு ஊழியர்களை கொடுத்தாரா தேவன் சுட்டி நமக்கு மக்களை கொடுத்தாரா அவங்கள பத்திரமா வச்சு கொள்ளணும் யாரை இழந்துட வேண்டாம் யாருக்காக யாரை இழ வேணாம் அவன் சொல்லுறான் இவன் சொல்லுறான் சொல்லி இந்த ஆளை பகச்சிக்க கூடாது நாம அழக கேம் அடிக்கணும் நம்ம அழக விளையாடணும் நம்ம அழக பார்த்து கொள்ளணும் நாம இழப்பது லேசு பெறுவது கஷ்டம் இதுவே எல்லாம் கடவுள் கொடுத்தது ஆண்டு ஒரு நாள் கேட்பா அவர் வரும் நாளிலே அவர் கரம் அசைத்து அவர் கூப்பிடும் பொழுது நான் உனக்கு கொடுத்தேன் எங்கே என்று கேட்பா நான் உனக்கு ஐந்து தான் வந்து கொடுத்தேன் ரெண்டு கொடுத்தேன் ஒன்று கொடுத்தேன் எங்கே என்று கேட்பா நம்ம என்னத்தை சொல்ல போயிருக்கோம் பத்து கட்டளைகள் அவன் உடைத்து போட்டான் சூழ எழுப்ப மக்கள் நிமித்தம் யாருக்கா உங்க வாழ்க்கையை இழக்க வேண்டாம் ஆண்டு உங்களுக்கு கொடுத்த பொருளை பத்திரம் வச்சு கொள்ளுங்க அவன் காக கேட்டான் இவன் வேனை கேட்டான்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு ஏமாந்து போயிடக்கூடாது அவனுக்கு பிரச்சனை இவனுக்கு பிரச்சனை சொல்லி சொந்த டீட அவன் பேர்ல பட்டிக்கு எடுக்கிறதுக்கு கொடுத்து இன்னைக்கு எத்தனோ பேர் வந்து செவ்வாக்கில அழுவாங்க ஆண்டு உங்களுக்கு என்னத்தை கொடுத்தாரோ அதை பத்திரம் அழைத்துக் கொள்ளுங்க இழக்க வேண்டாம் தேவன் சொன்னால் உன் பிடியை நீ விட்டாய் எனவே நீ அதை இழந்தாய் எத்தனோ பேர் பிடியை விட்டுட்டோம் விடக்கூடாது விடக்கூடாது சில நேரம் நம்ம சகத்துல நோய் வியாதி வரும் வந்து 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 ஒரு முறை எங்க டேடி சொன்னார் இதுக்கு மேலே என்னால் முடியாது ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் 
யாரும் சுகமாக்க முடியாம இருந்தாலும் நீங்க விடக்கூடாது பிடிச்சு கொண்டே இருக்கணும் இல்ல நான் வாழ்வேன் நான் வாழ்வேன் இவ பண்ண கூடாது போராட்டங்கள் வகலாம் பிரச்சனை வகலாம் ஊழியத்தை விடக்கூடாது சபையை விடக்கூடாது நம்ம வியாபாரத்தை விடக்கூடாது முழு மூச்சோடு இருக்க வேண்டும் இதுதான் வாழ்க்கை மூசை இழந்தான் அவன் அவனுக்கு தெரியல இது தேவன் கொடுத்தது ஒவ்வொன்றையும் தேவன் நமக்கு கொடுத்துக்கா மூசே நீ இழந்தாய் ஆனா அதை நான் திரும்ப தகவேன் சொன்னான் அதை திரும்ப செய்வோம் என்று சொன்னான் அதை நாம் திரும்ப செய்வோம் எனவே அதை நாம் திரும்ப செய்வோம் நீ உடைத்து உடைத்து போட்டாய் நீ பலமாய் இருந்து இருக்க வேண்டும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பிடிச்சு இருக்க வேண்டும் நீ இழந்து விட்டாய் நீ இழந்து விட்டாய் நீ உறுதியா இருந்து இருக்க வேண்டும் சில காரியத்தை நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்க வேண்டும் சில மனிதர்களை இழக்க கூடாது எப்படியாவது ஸ்ட்ராங்கா இருக்க வேண்டும் சில பிசினஸ் டீல் வந்தால் அந்த டீல் இழக்க கூடாது அதுக்கு போராட்டங்கள் வரும் வந்தாலும் நம்ம இருக்க பிடிச்சு கொள்ளணும் வியாபாரத்தில் அநேக போராட்டங்கள் போட்டிகள் வரும் ஆனா நாங்க செஞ்சு கொண்டே இருக்கணும் நம்ம சுவாசாதா இருக்கணும் விட்டுக்க கூடாது மனம் தலக விட கூடாது உறுதியா இருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் சொன்னார் நான் இதை திரும்ப தக போகிறேன் நீங்க எதை இழந்தீங்களோ அதை திரும்ப பெற வேண்டும் பெற வேண்டும் ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ உடைச்சுடா அதனால அது போய்கட்டும் அப்படி சொல்லி நான் என் மனசை மாத்த மாட்டேன் நான் மனசை மாத்த மாட்டேன் உன்னை நான் வெறுக்கவில்லை நீ தான் இதற்கு சரியான நபர் நாம் திரும்ப செய்வோம் எந்த பிசினஸ எந்த ஊழியத்தை எந்த பணத்தை எந்த பொருளை எந்த தொழிலை நீங்க இழந்தீங்களோ கத்து சொல்லுகாரு நீ தான் அதுக்கு சரியானால் திரும்ப நான் அதை தக போகிறேன் நான் திரும்ப அதை தக போகிறேன் நான் உனக்கு கொடுத்ததை நீ கீழே போடலாம் ஆனா நான் உன்னை கீழே போட மாட்டேன் நாங்க விடலாம் ஆனா தேவன் நம்ம விட மாட்டாரு நீங்க <laughs> 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 நீ செய்யணும் ஏன் இதை செய்ய சொன்னாரு ஏன் செய்ய சொன்னாரு நானே உனக்கு கொடுத்தனால அகம தெரியல இப்ப நீ கஷ்டப்பட வேண்டும் ஆண்டவர் சொல்லுகாக இந்த காலை நேரத்தில் இந்த கொஞ்ச நாள் நீ கஷ்டப்பட வேண்டும் ஆமே நீ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண வேண்டும் நீ முழு மூச்சோடு செயல்பட வேண்டும் அழுலுயா இந்த மாதம் பாருங்க தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில ஒரு காலத்தை செய்ய போயிருக்கார் அழலுயா தேவன் இந்த இந்த மாதம் உங்கள எந்த வியாபாரத்தில் இழந்தியோ அந்த வியாபாரத்துக்காக கஷ்டப்படு நீ மாற்றப்படு நீ போகாட வேண்டும் நான் உனக்கு இலகுவாக கொடுத்தேன் நீ அதை பெருமதியாய் நினைக்கவில்லை நீலே நீனே கீழே போட்டார் அந்த உங்களுக்கு ஊழியத்தை கொடுத்தாரா அது நீங்க பெருசா நினைக்கல இப்ப அந்த ஊழியத்தை கஷ்டப்படு செய்யுங்க அண்டவுக்காக வாழுங்க கோடிக்கணக்கு பணத்தை இழந்து இருக்கலாம் இப்ப அப்படி இல்ல பத்திரமா சேர்த்து 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 நீங்க அதை பெற வேண்டும் அதுக்காக கஷ்டப்படணும் காலையில சொல்லாம சகையா எண்ணி முப்பது நாட்கள் நீ கஷ்டப்படு நீ மலையில ஏறு நீ மலையை வெட்டு கடினமான பாதையை நாம் கடைக்க வேண்டும் ஹாலலுயா ஆண்டவர் எனக்கு அதை தான் சொன்னாரு இந்த ஒரு மாசம் நீ கஷ்டப்படு உன் ஊழியத்துக்காக கஷ்டப்படு நீ எந்த பணத்தை இழந்தியோ யார யார நம்பி கொடுத்தியோ நீ அத சரியா செக் பண்ணாம நீ கொடுத்துட்டாய் நீ சரியா சோதித்து பார்க்காம கொடுத்துட்டாய் இப்ப நீ அந்த பணத்தை இன்னொருத்தங்க பெற வேண்டும் நீ கஷ்டப்பட்டு பெறணும் நான் உனக்கு சும்மா வாகனத்தை கொடுத்தேன் நான் உனக்கு சும்மா வீட்டை கொடுத்தேன் ஆனா உனக்கு மறுபடியும் அதை பெற முடியும் 
அதை மறுபடியும் பெற முடியும் இந்த இடத்துல எல்லாம் சொல்றேன் எண்ணி முப்பது நாள்ல நீங்க எந்த இடத்துல இருந்தீங்களோ அதே இடத்துக்கு மறுபடியும் வர முடியும் ஆண்டவர் சொல்ல நான் லேசா கொடுத்தேன் எனக்கெல்லாம் பணம் சும்மா வந்துச்சு விடிஞ்சு எழுப்பி பார்க்க இடத்துல பேங்க் அக்கௌண்ட்ல பணம் வந்திருக்கும் இருபது லட்சம் மாசம் அப்படி கிடைச்சு எல்லாம் சும்மா வந்துச்சு ஆனா ஆண்டவர் சொல்லாரு நீ அதை இழந்துட்டா இப்ப நீ கஷ்டப்பட நான் உனக்கு தருவேன் நான் உன்னே ஆசிரிப்பேன் இந்த இடத்துல இருக்கு எல்லாருக்கும் சொல்றேன் உங்க பிஸ்னஸ் நீங்க சரியா பார்க்கல நீங்க உங்க தொழில சரியா பார்க்கல இனி கொஞ்சம் கஷ்டப்படுங்க இந்த முப்பது நாள் கஷ்டப்படுங்க நீங்க மலையில ஏறணும் மலையை வெட்ட வேண்டும் வேண்டும் வேலைக்கு <laughs> மறுசீரமைப்பேன் <laughs> நீங்க இழந்த வீட்டை கத்து ஒரு மாசில் தகவாக நீங்க இழந்த பணத்தை அப்படியே தக போக எல்லாம் கிடைக்க போகுது எல்லாம் கிடைக்க போகுது அது கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும் கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும் கொஞ்சம் வேலை செய்யணும் கொஞ்சம் ஓடணும் சீக்கிரம் சீக்கிரமா மக்களோட பேசணும் சீக்கிரம் சீக்கிரமா வேலை செய்யணும் இது விளையாடுற நேரம் இல்லை மக்களோடு பேசி கொண்டிருக்க நேரம் இல்லை மாற்றம் மாற்றம் உடனே வரப்போகிறது ஆம் என்று சொல்லுங்க இன்னும் ஒரு மாதத்திலே ஆண்டவர் செய்ய போகிறார் அது ஒரு வருஷத்தில் அல்ல முப்பது நாள் அவர் செய்ய போகா விசுவாசிங்க முப்பது நாள் கத்த செய்ய போகா தேவனுள் செய்ய போவதை உடனடியாக வேகமாய் செய்ய போகிறார் மோசே சீக்கிரம் வெட்டு காலையில வந்து நில்லு நான் உடனே மீட் பண்ணுவேன் வாக மாசம் இதே டைமுக்கு கத்த உங்களை சந்திக்க போய்கிறார் உங்க வாழ்க்கையில பெரிய மாற்றம் வர போகுது குடும்ப <laughs> 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 பக்கத்தால பார்த்து சொல்லுங்க உருப்படாது உருப்படாது போன்லேயே இருக்காங்க இதுலேயே வாழ்க்கை இதுலேயே தான் இருக்காங்க இல்லை எதையாவது செய்யணும் அதுவும் வேகமாக செய்யணும் இது மெதுவாக நடக்கிற நேரம் இல்லை இது வேகமாக நடக்கிற நேரம் இந்த சர்ச்சுக்கு கத்த சொல்லாங்க இன்னும் முப்பது நாள் ஆமே இந்த கத்த சொல்லாங்க நான் பெரிய மாற்றத்தை தருவேன் நீ வேகமாக வேலை செய்ய நீ வேகமாக விசிட்டிங் போ ஒவ்வொரு வீடு வீடா போய் சந்தி மக்களோடு பேசு இந்த ஊழியத்தை சரியா செய் இழந்துடாத யாரையும் இழக்காத நீ கவனமாக வேலை செய் இந்த இடத்துல நிறைய வியாபாரிகளுக்கு சொல்லுங்க கத்த உங்களுக்கு கோடிகள் கோடிக்கணக்கான பணத்தை கொடுத்தா எல்லா இழந்தீங்க இன்னொரு முப்பது நாள் நல்ல வேலை செய்ங்க வாலிப பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுங்க உங்க படிப்பு இழக்க வேணாம் கஷ்டப்பட்டு படிங்க காலில் எழுப்பி படிங்க பகல படிங்க ராத்திரி படிங்க ஆண்டு நம்ம எடுத்து வேலை செய்ய சொல்ல இந்த காலையில் யாக்கோபின் புத்தகம் முதலாம் அதிகாத பார்த்தேன் பவுல் ஒன்று சொல்றான் ஆனால் யாக்கோபின் ஒன்று சொல்றான் பவுல் என்ன சொல்றான் விசுவாசம் விசுவாசம் ஆனால் யாக்கோபின் சொல்லலாம் கிரிகை இல்லாத விசுவாசம் செத்தது 
பவுல் என்ன சொல்றான் ஆப்ரஹாம் விசுவாசத்தினாலே அவன் உலகத்தை ஜெயித்தான் ஆனா அதே ஆப்ராம யாக்கோப் என்ன சொல்றான் விசுவாசத்தினாலே அவன் உலகத்தை ஜெயித்தான் இல்ல அவன் கிரிக செஞ்சான் மகன் எடுத்தான் மகனை கொண்டு போனா மலை ஏகனான் ஆனா கிரிக இல்லாத விசுவாசம் அது செத்தது நாம விசுவாசம் விசுவாசம் இருக்காம நாம கொஞ்சம் வேலையும் செய்யணும் கத்தர் எனக்கு இந்த எக்ஸாம்ல பாஸ் பண்ண வைப்பா பாஸ் பண்ண வைப்பான் சொல்லி கொடுக்காம காலில் எலும்பி நல்லா படிக்கணும் நல்லா விடிய காலில் பேசனில் தண்ணியை போட்டு காலை வச்சு கொண்டு அதில் இருந்து தான் படிப்பேன் எல்லாரும் எலும்பு கூட சின்ன குப்பி இல்லாமல் ஒன்று வச்சு கொண்டு அதில் படிப்பேன் படிப்புக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்தேன் ஏன்னா ஒரு முறை ஓலை ஃபெயில் ஃபெயில் ஆயிட்டேன் அது என் வாழ்க்கையை நான் உடைச்சிட்டேன் இல்லை பாஸ் பண்ணணும் அதுவும் பெஸ்ட்டாக பாஸ் பண்ணணும் காலேஜில் நம்ம ஒன் ஆகணும் ஏனோ கம்பெனி வந்துச்சு நான் பைபிள் காலேஜில் படிக்கும்பொழுது அப்படி தான் எல்லாத்துலேயும் ஃபஸ்ட்டாக ஆகணும் காற்று காற்று வந்து படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஆண்டு சொன்னாரே நீ உடைச்சது தகவல் என்ன இது நேரம் இல்லை இந்த இடத்துல எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன் ரொம்ப கஷ்டப்படுங்க காலங்கள் வகை மட்டும் பார்த்து கொண்டு இருக்கணும் சூழ்நிலை வகட்டுன்னு பார்த்து கொண்டு இருக்காத விடிகிறதுக்குள்ள நீ வேலை செய்யணும் ஆமாம் நீங்கள் எத்தனையோ பேரை கடந்து போக வேண்டியிருக்கும் பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ்களை கடந்து போகணும் அவன் பெரிய ஆள் இவன் பெரிய ஆள்னு இருக்கக்கூடாது நாம் எல்லாரையும் தாண்டி போகணும் ஆமேன் ஹலலுயா நாம் வேலை செய்யணும் ஆண்டவர் சொல்ல ஆதி திருச்சபையை போல இந்த சபையை நான் மாற்றுவேன் எப்படி சபை எழுப்புதலாக இருந்ததோ அதே போல நான் மாற்றுவேன் நீ வேலை செய் வாழ்க்கையில் <laughs> செய்ய <laughs> <laughs> ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்ல வேலை செய்ய வேலை செய்ய வேலை செய்ய ஓடிக்கொண்டே இருங்க ஊழியத்தை நல்லா செய்யுங்க தொழில் செய்ய நல்லா தொழில் செய்ய படிக்க நல்லா படிங்க கத்த உங்களை மேலே கொண்டு வந்து வைப்பார் நான் முட்டாளாய் செயல்பட்டேன் விளையாட்டுத்தனமாய் செயல்பட்டேன் ஆனாலும் அனைத்தையும் நான் திரும்ப போய்க்கிறேன் பெற போய்க்கிறேன் ஆமேன் விடியற் காலில் ஆண்டு சந்திக்க போ சகைய முப்பது நாள்ல கத்தவங்களை சந்திக்க போய்க்கா நம்முங்க கத்த அதை செய்ய போறா அனைத்தையும் திரும்ப பிற போக்குறீங்க இதுவரை செய்த பழக்கம் இல்லாத இதை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் மோசைக்கு இது பழக்கம் இல்லை கல்லில் கல்லை வெட்டுறது அவனுக்கு பழக்கம் இல்லை அவன் வெட்ட ஆரம்பித்தான் பழக்கம் இல்லாததை செய்யுங்க எனக்கு தெரிஞ்சது இதுதான் சொல் சொல்லி இருக்க வேணாம் இது தெரியாதுன்னு விட வேணாம் செய்யுங்க பூந்து செய்யுங்க சில சில டீல்கள் நீங்கள் செய்யணும் நேற்று நான் ஒரு பயணம் போனேன் அது எனக்கு புதுசு தான் ஆனா நான் அதை செய்ய ஆரம்பிச்சேன் கடவுள் அதை தருவாங்க நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு ஆண்டு சொன்ன நீ செய் நான் அது உனக்கு தருவேன் அதை செய் நான் தருவேன் ஆனா செய்கிறதுக்கு ஆயுதம் இல்லை அவங்ககிட்ட உளி இல்லை சுத்தி இல்லை ஆண்டவர் சொன்னாரு சுத்தியல் இல்லை உளி இல்லை ஆணி இல்லை அதெல்லாம் பார்க்காத நான் அதை தரவும் மாட்டேன் நீ கல்ல வச்சே கல்ல வெட்டு ஆமே கல்ல வச்சே நீ கல்ல வெட்டு இருக்கிறத வச்சு வேலை செய்ய படிங்க அது வேணும் இது வேணும் பேங்க் லோன் கிடைச்சோன்னா நான் செய்கிறேன் அப்படி இருக்காதீங்க இப்ப நீங்க வேலை செய்யணும் ஆண்டவர் சொல்லாரு ஆயுதம் இல்லை சுத்தியல் இல்லாவிட்டாலும் கல்லை வைத்து நீ மலை வெட்டு எது உன்னிடத்தில் உண்டோ அதை வைத்து செயல்படு இல்லாததை குறித்து முறு முறுக்காத இருக்கதை வச்சு வேலை செய்யுங்க இருக்கதை வச்சு படிங்க கடவுந்த காலையில சொல்லாது எது இருக்கோ இல்லையோ நீ கஷ்டப்படு இந்த இடத்துல யார் யார் கஷ்டப்படுறாங்களோ அவளை கத்த பலனை தர போய்க்கா இந்த இலங்கையில் எந்த ஊழியக்காரர்கள் எந்த சர்ச் கஷ்டப்படுதோ அந்த சர்ச் பலனை பெறப்போகுது எல்லா மினிஸ்டரையும் கஷ்டப்பட வேண்டும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண வேணும் இருக்கதச்சு செய்யணும் சிறிய கல்லை வைத்து பெரிய கல்லை விட்டு அப்பொழுது அபிஷேகம் வெளியில் வரும் வல்லமை வெளியில் வரும் மகிமை வெளியில் வரும் ஹலையா மோசை சொன்னால் நான் எப்படியாவது செய்வேன் இந்த முப்பது நாளுக்குள்ள நான் எப்படியாவது செய்வேன் வாய்த்து வந்து சொல்லுங்க இந்த முப்பது நாளுக்குள்ள நான் எப்படியாவது செய்வேன் நான் எப்படியாவது செய்வேன் நான் மேல வந்து நிற்பேன் நான் மலை உச்சியில வந்து நிற்பேன் 
சொல்லுங்க முப்பது நாள்ல நான் அதை செய்வேன் வாயில சொல்லுங்க அறிக்கடைங்க கத்துற அதை செய்ய போறா உங்க புருஷ உங்களுக்கு சப்போர்ட்டா இல்லையா மனைவி உங்களுக்கு சப்போர்ட்டா இல்லையா அது தேவையில்லை கத்தல் சொல்ல நீ தனியா செய் நீ தனியாவா தனியா மலைக்கு மேலவா தேவன் உனக்கு கொடுத்தவைகளுக்காக போகாடு ஆமே என் நோக்கெல்லாம் அதுதான் நான் இழந்தது எல்லாம் பிறகணும் இழந்த பணம் எல்லாம் பிறகணும் அதுக்கு அழகா விளையாட தெரியணும் அங்க பேசி இங்க பேசி நாம போட்டது எப்படி அது எடுத்துக்கணும் அது நம்ம வாழ்க்கை அது ஆண்டவர் கொடுத்தது ஆண்டவர் கொடுத்த ஒண்ணு சரி வீணா போக கூடாது அஞ்சு அப்பத்தை ரெண்டு மீ மீன ஐயாக போய் கொடுத்தார் மீதியான துணிக்கைகள் அவர் எடுத்தா சேர்த்தா அவர் எதையும் இலக்க விருப்பப்படவில்லை கத்த உங்களை எல்லாருக்கும் ரெண்டாவது சான்ஸ் கொடுக்காது இந்த சர்ச்சில் இருக்க எல்லாருக்கும் ரெண்டாவது சான்ஸ் இது எனக்கு ஒரு ரெண்டாவது சான்ஸ் இந்த ஊழியத்தை செய்ய கத்த எனக்கு ஒரு ரெண்டாவது சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்துருக்காங்க உங்க வியாபாரத்தை செய்ய உங்களுக்கு கத்த ரெண்டாவது சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்துருக்காங்க ஆமே உங்க ஆஃபீஸ் குறை சொல்லி கொண்டுக்க வேணாம் நீங்க வேலை செய்ங்க நீங்க கஷ்டப்படுங்க இது எனக்கு கிடைத்த ரெண்டாவது சந்தர்ப்பம் நான் வேகமாய் செயல்படுன்னு சொல்லுங்க மூசை ரெண்டு கற்பலை எடுத்துக்கொண்டு தேவனை சந்திக்க மலை உச்சிக்கு ஏறினான் மூசை தேவனை சந்திக்க ஒரு பக்கமா ஏகும் பொழுது என் ஆண்டு அடுத்த பக்கமா ஏக ஆரம்பிச்சார் நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் நடக்க 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 கத்து ஒவ்வொரு நாளும் உங்க பக்கத்துல வருவா ஆமே ஆண்டு பிற அதை செய்ய போறாரு இந்த இடத்துல சர்ச்சில் நிறைய மாற்றத்தை கத்த தக போய்க்காக அனைகட வீடுகளில் அனைகட வியாபகல அனைகட பொருளாதாரத்தில் மாற்றம் இந்த முப்பது நாளில் கத்த தக போய்க்கிறார் ஹாலலுயா மோசைக்கு தெரியல தேவன் அடுத்த பக்கமா ஏறி கொண்டு காணே இந்த நாள் இந்த நிமிஷம் முதல் உங்க வாழ்க்கை ஸ்டார்ட் ஆகுது கத்த உங்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கா நீங்க அவரை சந்திக்கிற நேரம் வருது எப்படி கெட்டக்குமான் வந்தானோ அதே பா போல அப்பா அடுத்த பக்கம் வந்து வந்தது போல உங்ககிட்ட வரப்போகா ஹாலலுயா தேவன் மோசையின் கையில் உள்ள கற்பலைகள் எடுத்து அவன் இழந்தவைகளை திரும்ப எழுதினான் அன்று எழுதி கொடுத்தார் இந்த வாழ்க்கை மோசை சொன்னான் நான் பிடித்துள்ளதை இனி ஒரு போதும் விட மாட்டேன் எவன் என்ன கூத்தாடினாலும் பரவாயில்ல நான் என் ஊழியத்தை விட மாட்டேன் என் அபிஷேகத்தை நான் இழக்க மாட்டேன் என் பணத்தை நான் இழக்க மாட்டேன் என் பொருளை நான் இழக்க மாட்டேன் நம்ம பணத்தை நம்ம பத்திரம் வச்சுக்கொள்ளணும் சில ஆக்கள் பாங்க ஒன்று எடுத்தால் ஒன்று ஃப்ரீ உண்மைக்கு இந்த ஒன்றே தேவையில்லை ஆனால் ஒன்று கொடுத்தா ஒன்று ஃப்ரீனாலும் அது எடுப்பாங்க எத்தனை பேர் வீடுகளை ஷூஸ் ஸ்லிப்பர்ஸ் உடுப்பு வருஷ கணக்கு பாவிக்காமக்கு அப்படியே எடுத்து ஒதுக்குவாங்க எடுத்து யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லை இது இருக்கட்டும் போடுவோம் அப்படி சொல்லிட்டு ஆனால் அடுத்த வருஷம் இன்னொரு தான் அது அப்படியே தான் இருக்கும் வீணாகி போயிட்டு நம்ம பணத்தை வீணாக்கிட்டோம் ஆனால் இனிமேல் அப்படி வீணாக்க கூடாது ஆண்டு எனக்கு தந்ததை நான் இழக்க மாட்டேன் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா இனி எதையும் நான் இழக்க மாட்டேன் இனி எதையும் இழக்க மாட்டேன் எனக்கு கிடைக்கிற மனிதர்களை நான் இழக்க மாட்டேன் எனக்கு கிடைக்கிற உறவுகளை நான் இழக்க மாட்டேன் ஹாலே லூயா சில நல்ல உறவுகள் கத்த நமக்கு தகவல் அவங்க மூலம் சில உதவிகள் நமக்கு கிடைக்கும் அவங்களால சில முன்னேற்றங்கள் நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம யாரும் இழக்க கூடாது இனிமேல யாரும் இழக்க வேண்டாம் எந்த மனிதனை இழக்க வேண்டாம் தேவன் உனக்காக அல்ல அவர் உன்னோடு கூட இருந்து செய்ய போய்க்கா அவர் உனக்காக அல்ல ஆண்டவர் எனக்காக அல்ல கத்தர் ஏ மூல இருந்து அநேக காரியங்களை செய்ய போய்க்கா உங்க மூலம் கத்தர் பலருக்கு அநேக காரியங்களை செய்ய போறார் ஆண்டவர் என்ன சொல்ல யாத்ரா முப்பத்தி நான்கு பத்து யாத்ரா முப்பத்தி நான்கு பத்து எக்ஸ்ட் சாப்பிட்டு தேர்ட்டி ஃபோர் வேர்ஸ் டென் நான் உன்னோடு இருந்து செய்ய போக காரியம் மிக பயங்கரமாக இருக்கும் ஆண்டு முப்பது நாள் உங்களுக்கு பயங்கரமான காத்து செய்ய போகாது நினைச்சு பார்க்காத காது கத்து செய்ய போகாது அதை கத்துக்க என் வாழ்க்கையில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க உன் வாழ்க்கையில் கத்துக்க அதை செய்ய போகாது கத்துக்க செய்ய போகாது இவன் வெறும் கற்பலைகளை கொண்டு போனான் எங்கே போகிறது என்னது எழுதுகணும்னு தெரியல ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கையை கத்துக்க எழுத போகாது வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேணும் எழுத போகா இதுதான் வாழ்க்கை நம்ம எழுத போகாங்க ஹால் இல்லையா நான் உன்னோடு இருந்து செய் நான் செய்யும் போது ஒருவரும் உன் உன் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடாது ஏனெனில் இது எனக்கும் உனக்கும் தனிப்பட்டு உறவு ஆண்டவர் சொல்கிறார் நான் உன்னோடு இருந்து செய்வேன் உங்க காகத்தை மலைக்கு வா அங்கே வரும் பொழுது யாரும் வரக்கூடாது தனியாக இன்றைக்கி நீங்கள் தனியாக வேலை செய்யணும் தனியாக தேவனை சந்திக்கணும் 
தனியை சந்திக்கும் பொழுது என் ஆண்டு ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் கொடுப்பா ஹாலிலுயா மோசே அந்த பழகி எடுத்தான் ஆண்டவர் கொடுத்த பழகி எடுத்து அவன் மலையிலேருந்து கீழே வகும் பொழுது எல்லா மனிதர்களும் விலாக அமைத்தார்கள் எல்லா மோடு ஆரம்பித்தார்கள் ஏனென்றால் அவனுடைய முகம் அவ்வளவு பிரகாசமாய் மாறியது பெரிய பிளாங்கெட் எடுத்து அவனு முகத்தில் போட்டாங்க அப்பவும் அவனுடைய முகம் பிரகாசமாக இருந்தது நான் உங்களை பார்த்து சொல்கிறேன் சக முப்பது நாளில் உங்கள் வாழ்க்கையை கத்த பிரகாசமாய் மாற்றுவார் நீங்கள் பிரகாசமாய் மாறுவீங்க எல்லாம் எழுந்து கந்து அவனுடைய சமூகத்தில் இன்றைக்கு ஒரு தீர்மானம் தடுங்க நான் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் உங்களுக்கு தர லைஃப்பில் நீங்கள் என்னென்ன எழுந்தீங்க எதை எதை நீங்கள் கவனம் இல்லாமல் போட்டிங் போட்டிங்க சிலர் தங்க சகுக சுகத்தை இன்னைக்கு நிறைய பேர் கண் பார்வை இழந்திருக்காங்க ஏன் கண்ணை சரியாக வச்சுக்கொள்ளல சகத்தில் இருக்க சுகங்கள் இழந்துக்கீங்க எவ்வளவு பணம் எவ்வளவு பணம் அந்த பணங்கள் இழந்துட்டீங்க வாகனங்கள் இழந்துக்கீங்க நல்ல வீடுகள் இழந்துக்கீங்க நல்ல மனிதர்களை நல்ல நண்பர்கள் இழந்துக்கீங்க சில நல்ல உறவுகளை இழந்துக்கீங்க அதெல்லாம் இருந்து எப்படி இருக்கும் நம்ம கோபம் நம்முடைய நடவடிக்கையினால சில மனிதர்களை இழந்துட்டோம் அன்றுவ சொல்ல நீ குழப்பிட்டா ஆனால் நான் ஒன்று குழப்ப மாட்டேன் மறுபடியும் தருவேன் சிலருக்கு சில வியாபாரங்கள் கிடைச்சு சொன்னது ஒன்று ஆனால் செஞ்சு கொடுத்தது இன்னொன்று நீங்கள் சொன்னபடி அதை செய்யலை அதனால் இப்போ உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் இல்லை நிறைய வியாபாரம் ஆச்சு எல்லாம் போயிட்டு ஏன் அதை சரியாக செய்யலை நான் கூட இந்த சர்ச்சை சரியாக செய்யாமல் விட்டுட்டேன்னா எல்லா மனிதர்களும் போயிடுவாங்க இதோட ஒரு நல்ல சர்ச்சுக்கு போயிடுவாங்க ஏன்னா இங்கே யாருமே கட்டி இறக்கி வைக்க முடியாது அப்போ நான் இதை நல்லா செய்யணும் இதை நல்லா இறுக பிடிச்சி கொள்ளணும் ஆண்டவர் சொல்லாரு மறுபடி அந்த ஊழியத்தில் அந்த இடத்துக்கு நீ வா உங்களையும் பார்த்து சொல்ல நீங்கள் இழந்ததை நீங்கள் பெற வேண்டாம் நான் அதை திரும்ப தருவேன் என்னி முப்பது நாளில் உங்கள் முகங்கள் பிரகாசிக்கும் எல்லாருடைய முகத்தை விட நீங்கள் வித்தியாசம் ஆப்பீங்க மறுபடியும் பிரகாசமான வாழ்க்கை கத்த உங்களுக்கு தருவா உங்கள் வாழ்க்கை உங்கள் வீடு எல்லாம் மாறும் மாறாததுன்னு எதுவும் இல்லை ஆண்டவர் உங்களை தான் பயன்படுத்த போவார் நீங்கள் தான் வேணும் உங்களால் முடியாதுன்னு மட்டும் சொல்ல வேணாம் ஆண்டவர் சொல்ல நீ வா இன்றைக்கு ஒரு நல்ல தீர்மாடுங்க அதிகம் மனிதர்களோடு பேசுவது அதிகம் ஃபோனில் இருப்பது அதிகம் டிவி பார்க்கறது தேவையில்லாத பயணங்கள் எல்லாம் விட்டு வேக வேகமாக வேலை செய்ங்க வேக வேகமாக படிங்க வாழ்க்கையை முன்னு கொண்டு போங்க விடியறதுக்குள்ளே மேலே வந்துருங்க ஆண்டவன் இந்த சர்ச்சில் இருக்க உங்களுக்கு எனக்கும் ஒரு டைம் கொடுத்துக்க முப்பது நாள் நானும் என்னால் எவ்வளோ முடியுமோ இந்த சர்ச்சில் எத்தனோ குடும்பங்கள் நூற்றுக்கணக்கான குடும்பங்கள் எல்லா வீட்டையும் நான் சந்திச்சுக்கணும் ஒவ்வொரு வாரமும் என் ஆஃபீஸில் கூட்டம் முடிய முடிய மீட்டிங் வச்சு பேசிக்கொண்டிருக்கேன் சில சில திட்டங்களை போட்டுக்கொண்டிருக்கேன் ஆண்டவர் சொல்லாது என்ன முப்பது நாள் தர என் அருமை சகோதரே சகோதரியே உன் குடும்பத்துக்காக வேண்டி உன் வாழ்க்கையை நீ உடைக்காத உன் குடும்பத்தில் இருக்கவங்க சேர சில பிள்ளைகள்னால கோவப்பட்டு உன் வியாபாரத்தை இல்லாமக்காத அவங்க இப்படி நடக் நடந்து கொள்வாங்க இவங்க இப்படி நடந்து கொள்வாங்க அதனால என் படிப்பு நான் படிக்கல அப்படி இருக்கக்கூடாது எங்கள் குடும்பத்தில் எல்லாரையும் காட்டிலும் அதிகமாக படித்தவன் 
நான் தான் ஆனால் என் படிப்புக்கு எந்த சப்போர்ட் இருக்கல்ல நானே வேலை செய்ய ஆரம்பித்தேன் நானே கஷ்டப்பட்டேன் உங்க வாழ்க்கையை குழப்பாதீங்க கத்த சொல்ல முப்பது நாள்ல நீ இழந்ததை நான் உன் கையில திரும்ப தகப்பேன் இப்ப தகும் பொழுது மொத தந்த மாதிரி இல்ல அதை விட மகிமையா இருக்க போகுது உன் முகம் பிரகாசமா இருக்க போகுது உன் வீடு பிரகாசமா இருக்க போகுது ஏன்னா இப்ப நீங்க கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சிருக்கீங்க அதனால இருக்கமா பிடிச்சு கொள்வீங்க சில பிள்ளைகள் தங்கள் பெற்றோர் கொடுத்த வாகனங்கள் பெற்றோர் கொடுத்த வியாபாரங்கள் அவங்களுக்கு அதில் கஷ்டம் விளங்கல அம்மா அப்பா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பணத்தை கொடுத்தாங்கன்னு விளங்கலை எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சானு தெரியல அதனால நீங்கள் இழந்துங்க கத்த சொல்ல இப்போ நீயே கஷ்டப்படு அப்போ இனிமேல் இழக்க மாட்டாய் காசு கொடுத்து சம்பாதிச்சு கஷ்டப்பட்டு நாமளாவே ஒரு பொருளை வாங்கணும்னா அது ரொம்ப பத்திரம் வச்சுக்கொள்வோம் என் வாழ்க்கையில் யாரோத்தன் பிஸ்னஸ் செஞ்சான் என் பணத்தை வச்சு அதனால பல லட்சங்கள் மாசம் மாசம் வந்துச்சு எனக்கு கஷ்டமே விளங்கல கஷ்டம் சொன்னாவே நீ கஷ்டப்பட நீ கஷ்டப்படுற அளவுக்கு நான் அதன் பலனை தகவேன் உங்களுக்கு கத்த தகவா ஒரு தீர்மானத்திடுங்க என் வாழ்க்கை மாறணும் அப்பா நான் இனி எதையும் கீழே போட மாட்டேன் எதையும் நான் கீழே வச்சுக்க மாட்டேன் உங்க ஊழியமாக்கலாம் நீங்க தக பொருளா இருக்கலாம் பணமா இருக்கலாம் படிப்பா இருக்கலாம் நான் இனி அந்த மேல மழை உச்சியில் வருவேன் உங்க மகிமையை பார்ப்பேன்னு சொல்லுங்க இந்த ஜனங்களை ஆசோதிக்க இயேசுவை நாம திருப்பிதாவே